শুভদুপুর সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আজকের আয়োজনে এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চ্যানেলের পর্দায় রয়েছেন এবং অনেক অনেক ভালোবাসা বিশ্বের যে যেখান থেকে এই আয়োজনটি দেখছেন এবং আজকের চ্যানেল আইয়ের তারকা কথনের এই আয়োজনে যিনি রয়েছেন তিনি একজন নারী এবং তিনি ইতিমধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন দ্যাট শি ইজ বিউটি উইথ ব্রেইনস এবং তার প্রতিনিধিত্বে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের পতাকা শানিত হয়েছে তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে আজকের অতিথি মিস ফর বাংলাদেশ টু থাউজেন্ড এইটিনের উইনার ক্রাউন্ড জানাতুল ফেরদোস ঐশী কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছি এবং খুব কেমন যাচ্ছে জীবন আগে একটু শুনতে চাই যে কি কি করছেন কি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন ইতিমধ্যে ব্যস্ততা তো অবশ্যই যাচ্ছে মিডিয়া ওয়ার্কটার পেছনে বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে গ্রামের ফোনের একটা টিভিসি যাচ্ছে এর পাশাপাশি বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে কাজ করা হচ্ছে যেগুলো এখন পর্যন্ত রিলিজ পাইনি আপনি রিসেন্টলি একটা খুব অন্যরকম কাজ করেছেন ইউ ডিড প্লে মোনালিসা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ ইউ আর দ্য ফার্স্ট ওম্যান হু হ্যাড প্লেড দিস প্রথমবারের মতো মোনালিসা করেছেন সেটা কেমন ছিল কি কত পুরোটা জানতে চাই কি রকম ছিল খুবই মজার ছিল এক্সাইটিং ছিল কারণ বাংলাদেশে প্রথমবার এই ক্যারেক্টারটা আর হচ্ছে যখন কোরিওগ্রাফারের কাছে মানে ব্যাপারটা আসে যে এই কনসেপ্টে এটা করতে হবে তখন মোনালিসা ক্যারেক্টার নিয়ে সে ফার্স্টে টেনশনে ছিল পরে বললো যে না ওই সি ছাড়া এটা কাউকে আমি দিতে চাচ্ছি না তো ভালো লাগলো এরকম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র যেটা বলা হয় লিওনার্দো দা ভিনচি সেই ক্যারেক্টারটা আমি প্লে করতে পেরেছি বাংলাদেশে প্রথম এবং কোরিওগ্রাফারের মাথায় প্রথম চিন্তা আমি আসলাম এবং তার মনে হয়েছে আমি ছাড়া কেউ ভালো করতে পারবে না এটা এবং কোরিওগ্রাফার নামটা একটু যদি শুনি আমরা বলবল টুম্পা সরি দেখেন সে फेमस কোরিওগ্রাফার এবং অনেক ভালো ভালো কাজ করেন তিনি জীবন আমি তাকে খালামনি রাখি টুম্পা খালামনি প্রথমেই আমার কথাটা তার মাথায় এসেছে এবং করার পর সবাই তাকে বলছিল যে আপনার মোনালিসাকে মনে হয়নি যে এটা নকল মোনালিসা বা এরকম সাজানো হয়েছে কোরিওগ্রাফার খুব খুশি যেহেতু যেহেতু দেখতে সেরকমটি লাগছিল আমি দেখেছি সৌভাগ্য হয়েছে এবং সেই মেকআপটি কে করেছে যদি একটু জানাতেন আমাদেরকে সে অনেক যে মোনালিসার যে ক্যারেক্টারটা আপনার ফুটিয়ে তুলেছে আপনার মধ্যে मोटाम যে পুরো ডেসক্রিপশনটা ছবিটার তা ওই টাইমের মধ্যে পুরো স্টেজে আমার যে ওয়ার্কটা ছিল সেটা কমপ্লিট করতে হয়েছিল তো সব মিলে আমি টাইম মেলাতে পারবো কি না আর সে মোনালিসার সে স্মাইলটা করতে পারবো কি না এবং সবার কাছে আমি বোঝাতে পারবো কি না যে এটাই এটাই ছিল আসলে মানে মোনালিসার ডেসক্রিপশনটা আমি আমার মধ্যে তুলে ধরতে পারবো কি না এটা একটু ওকে চায়নাতে যে জার্নিটা আপনার শুরু হয়েছিল মানে বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার পরে ওয়ার্ল্ড মিস মিস ওয়ার্ল্ড যেটা ছিল সেটাকে সেখানে যাওয়ার পরে যে জার্নিটা ছিল সেটা ছোট্ট করে যদি আজকে আমাদেরকে একটু বলেন সেটা কেমন ছিল আমরা প্রত্যেকে যতটুকু পড়েছি পড়েছি ঐশীর মুখ থেকে শুনতে চাই আমার জন্য জীবনের সবথেকে স্মরণীয় যাত্রা ছিল মিস ওয়ার্ল্ডের যাত্রা এই এক মাসের যে যাত্রাটি ছিল নার্ভাস তো ছিলামই অবশ্যই কারণ যে পরিমাণের গ্রুমিং এর দরকার হয় তার কিছুই হয়নি যে পরিমাণের প্রস্তুতি দরকার হয় কিছুই ছিল না আর প্রথমবার একা একা এরকম দেশের বাইরে একটু তো ভয় লাগেই আর এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম পৃথিবীর সব থেকে বড় বিউটি পেজেন্ট যেখানে একশো আঠেরোটা দেশ অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে একটু ভয় ছিলাম তবে ওখানে যাওয়ার পর অভিজ্ঞতা অসাধারণ আমার দেশ আমার দেশের জন্য আমি অনেক সম্মান বয়ে আনতে পেরেছি আমি আমি জানি না আমার দেশ দেশের মানুষ কতটা বুঝতে পেরেছে তবে সেখানকার মানুষের যে আমার প্রতি তাদের যে অভিব্যক্তি বলি বা আমার দেশকে নিয়ে তাদের যে ধারণা ধারণ ধারণাটা হয়েছে আমি সত্যি বলবো আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি এতটুকু সম্মান আমার দেশের জন্য বয়ে আনতে পেরেছি আর আমি সবার আদর ভালোবাসা পেয়েছি আর প্রথমবার যেহেতু মিস ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশে ইতিহাস তৈরি একটা সফলতাও এসেছে আমার সাথেই আলহামদুলিল্লাহ এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথম যে ভিডিওটি রয়েছে আপনার ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও যেখানে আপনি শুরু করেছিলেন তখনকার জার্নি থেকেই মনে সেই ভিডিওটি তৈরি হয়েছিল আমরা যেটি দেখেছিলাম প্রথমবার আমরা তৈরি শিখি সেই ভিডিওটি আমরা একটু পর্দায় দেখে আসবো এখন অনেক ইনফরমেশন এখানে দিয়েছেন আপনি আপনার ব্যাপারে তার মধ্যে হচ্ছে আপনি ট্রাভেলিং পছন্দ করেন So, uh, hey, Bangladesh, <laughs> Bangladesh, 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 Bang
কি কি দেখা হয়েছে কি কি দেখার ইচ্ছা রয়েছে বেশিরভাগই দেখা হয়নি আচ্ছা 108 টা দেশের মেয়েদের সঙ্গে আপনি কম্পিট করেছেন বাংলাদেশের হয়ে এবং অনেক দূর অবশ্যই গিয়েছেন বলতে হবে সেই জার্নিটা সম্পর্কে যদি বলেন মানে সেই অভিজ্ঞতার প্রিসাইজ যদি বলেন 108টা মেয়ের সাথে তো না 108টা দেশের সাথে মানে বাকি 107টা দেশের সাথে বাংলাদেশ কম্পিট করেছে তো 108টা দেশ যদি বলি বিশ্বের কয়েকটা দেশ বাদ দিয়ে বেশিরভাগ দেশ অনেকগুলো দেশ বলতে গেলে গোটা বিশ্ব একটা মঞ্চে তো সেখানে দাঁড়িয়ে যখন বাংলাদেশের পতাকাটা ওড়াতে পেরেছি আর প্রথমবার ফাইনালের মঞ্চে বাংলাদেশ নামটি উচ্চারিত হয়েছে আর ওখানে যেটা আমি সবসময় বলেছি আমার সবথেকে ভালো লাগতো সবাই তো নাম ওইখানে সবাই সবার নাম ছিল যার যার দেশের নাম আমার নাম ছিল বাংলাদেশ তো যখন মানে আমি ভালো কিছু করতাম তখন বাংলাদেশের নামটা যখন আমার সাথে উঠে আসতো আমার মানে এই এই অনুভূতিটা আসলে প্রকাশ করার মতো নয় এতটাই ভালো লাগে অনেক বেশি গর্বের আসলে অনেক বেশি গর্বের আবে কি করে ফেলেন অবশ্যই বোঝা যায় এবং মিস ফলের যে মঞ্চ আছে সেখান থেকে যখন বাদ পড়ে গেলেন বলি যদি ধরি এলিমিনেটেড হয়ে গেলেন যখন খুব কাছে হুম খুব কাছে যাওয়ার পরে সে আফসোসের গল্পটি একটু শুনতে চাই কেমন লেগেছিল ওই সময়টা আসলে কি মনে হচ্ছিল আফসোস হচ্ছিল কারণ মিস ওয়ার্ল্ড ইজ অল अबाउट বিটু দ্য পারপাস বিটু দ্য পারপাস ভিডিওটা আমার ছিল না যেটা 50% এর বেশি মার্কসটা ক্যারি করে সো 50% দেশে ফেলে রেখে গিয়ে বাকি 50% নিয়ে আমি কম্পিট করেছি সবাই 100% এর মধ্যে কম্পিট করছিল আমি 50% এর মধ্যে কম্পিট করছিলাম তো ওই দিক থেকে একটা কমজোরিত আমার ছিলই এরপরে তারপরে আমি যখন ফাইনালে গেলাম একটা মানে কোন এক জায়গা থেকে আমার মধ্যে একটা আশার জন্ম নিয়েছিল কিন্তু আস্তে আস্তে আমার কনফিডেন্স ফল করছিল আর ফাইনাল নাইটে তারপরে আমি আল্লাহকে ডাকছিলাম যাই হোক যা হয় ভালোর জন্য হয় হয়তো বা যতটুকুন পেরেছি তবে বাদ পড়ে যাওয়ার পর আফসোস হয়েছে যে আমি যদি মানে পুরোটার মধ্যে কম্পিট করতাম তাহলে আমি বুঝতাম যে না আমার মধ্যে কমতি ছিল কিন্তু আসলে একেবারে কি বলবো ধরা বাঁধা কমতির মধ্যে আমি বাট এখন তো মিস ফল হতে পারলেন না এই ক্ষেত্রে কি খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে সেই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো যেগুলো স্বপ্ন দেখেছেন আপনি যেগুলো বলেছেন যে আপনি এই কাজগুলো করতে চান দেশের জন্য এবং ইনফ্যাক্ট আপনার একটি ইভেন্ট রয়েছে ঢাকার বাইরে ইউ হ্যাভ আ সফট কর্নার ফর দি বা ইউ হ্যাভ আ স্পেশাল লাভ ফর দি স্পেশাল চিলড্রেন তাই না তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলো কাজ করতে কি কোনো প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে কিনা এই মানে এই খেতাবটার কারণে বা এই খেতাবটা না হওয়ার কারণে খেতাবটা হলে তো আর পেছনে ফিরে তাকাতে হতো না মানে যেখানে মিস ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন সাপোর্ট দেয় যখন বি টু দ্য পারপাস সাপোর্ট দেয় সেখানে পেছনে ফিরে তাকাতে হয় না তারাই করিয়ে নেয় কিন্তু এখন পুরোটা আমার নিজেকে করতে হচ্ছে আর মানে শুনতে খারাপ লাগলে বা দুঃখের কথা হলো আমাদের দেশে আমরা মানে সেই পরিমাণে সাপোর্ট সাপোর্টের খুব অভাব বিশেষ করে ভালো কাজের ক্ষেত্রে যেটা আমার ক্ষেত্রে ঘটছে এবং সব মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে এবং এবং আমরা আমরা মানে বাংলাদেশ হিসেবে আমি বলতে পারি যে বিশেষ করে বাংলাদেশ যেহেতু হয়েছে এটা অনেক বড় পাওয়া আমাদের জন্য বা আপনাদের জন্য সেই সাথে এবং আপনার আমার ধারণা যে এই পতাকাকে সঙ্গে করে নিয়ে আপনি আশা করি সামনে অনেক বেশি আগাতে পারবেন এবং কাজ করতে পারবেন দেশের জন্য অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এবং আমাদের কোনো আফসোস নেই এই বিষয় হয়নি মিসফল মিসফল বাংলাদেশ আমাদের জন্য যথেষ্ট এনিওয়েজ তারপর একটু আসি যে সামনে কি কি কাজ আমরা পাচ্ছি স্পেসিফিক যদি জিজ্ঞেস করি এই মুহূর্তে বলার মতো কি কি রয়েছে আসলে সারপ্রাইজ না কিন্তু সবই সারপ্রাইজ সবই সারপ্রাইজ কিছু বলার নাই কিছুই বলার নেই মানে চলচ্চিত্র নাটক সিনেমা টেলিভিশন কেমন ছিল আমরা দেখেছি অলরেডি এছাড়া কি কি কাজ করছেন বা আসতে পারে সামনে এর পাশাপাশি সিনেমার কথা চলছে এখন যদি সব মিলে ফাইনাল হয় তাহলে সবাই সে কাজে দেখতে পারে আর এছাড়াও পাশাপাশি বিভিন্ন কাজই করছি তো সেগুলো যখন রিলিজ করবে তখন সেগুলো আমাদের দেখতে পাবে আর এর পাশাপাশি বড় প্রজেক্টগুলোর মানে কথা চলছে আচ্ছা বড় প্রজেক্টের কথা চলছে বিগ বিগ প্রজেক্টস আচ্ছা বড় দ্য বিগ প্রজেক্টস যখন ফাইনাল হবে তখন সবাই জানবে ওকে তো আমরা শুনেছি আমি জানি না কতটুকু সত্য যে ওই শের সিনেমা নিয়ে খুব কিন ইন্টারেস্ট রয়েছে চলচ্চিত্রে কাজ করবার থাকার যে প্রয়াসটা সেটা আমার মধ্যে প্রবল তাই অভিনয় করতে চাই একটা সিনেমা থেকে একটা তাহলে তো বলতে হবে আপনি চিত্র নায়িকা হতে চান কারণ হচ্ছে লিড ক্যারেক্টার তো নায়িকা হয়ে করে সেটাই আমি যেহেতু যে লিড ক্যারেক্টারের প্রতি দুর্বলতা সেটা তো নায়িকা হতে হবে আচ্ছা ছোটবেলা থেকে এই যে কনসিস্টেন্সি রেখেছেন এটা কি যোগ্যতার মানে ভরে নাকি ইউ ইউ গট লাকি যে সব সময় লাক কাজ করেছে এরকম কিছু বা কে হেল্প করেছে 
যারা আমাকে মানে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বাছাই করেছেন তারা জানেন আমি যোগ্যতা মানে এই জন্যই কথা বলছি না কিন্তু ওভারঅল শুরু থেকে বলছি ছোটবেলা থেকেই বলছি যারা ছোটবেলা থেকে আমাকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমি বিশেষ করে কোন কোন জায়গায় স্কুলে কলেজে এসব জায়গায় অবশ্য শিক্ষকরা আমাকে চুজ করতেন আমি তো নিজে নিজে জোর করে করতাম না তো সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অবশ্যই তারা সেরকম কিছু পেয়েছেন এজন্য আমাকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সব সময় চুজ করেছেন তারা একটি প্রশ্ন মাথায় ঘুরঘুর করছে জিজ্ঞেস করি ফেলে আজকে সেটি হচ্ছে যে এই যে মিস ওয়ার্ল্ড হলেন এবং মিস ওয়ার্ল্ড হওয়ার আগে এবং পরে দুটি জিজ্ঞেস করব যে প্রেম নিবেদন কেমন পেয়েছেন ইনবক্সে ফেসবুকে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলো যেগুলো আছে অবশ্যই নিশ্চিত নিশ্চিত পাচ্ছেন সেটা কি রকম একটা মেয়ে সাধারণত পায় বড় খুব ডিপ্লোম্যাটিক आंसर খুব ফ্ল্যাট একটা মেয়ে যখন বড় হতে থাকে তখন একটা মেয়ে যেভাবে স্বাভাবিকভাবে পায় আমি সেভাবে পেয়েছি পাই আচ্ছা এবার আসুক আরেকটি প্রশ্নে আসি যে ইউ আর দ্য মোস্ট ডিজায়ারেবল মোমেন যদি ধরি প্রত্যেক বছর এক একজন করে আসেন আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আপনার আসলে যদি পছন্দের জায়গাটা বলি যে আপনার থাকে না লেটস নট বি লাইক ফেরি টেইলের মতো না বলি যে একটা পছন্দ একটা পুরুষের মধ্যে আপনি কি কি দেখেন বা একজন যদি বলি যে সবাইকে তো একটা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে একটা সময় গিয়ে সেই মানুষটিকে আপনি কি দেখতে চান সেই মানুষটাকে কিভাবে দেখতে চান কিরকম দেখতে চান একটা ভালো মানুষ সেটার পরিধি কতটুকু অনেক ভালো মানুষ অনেক ভালো মানুষ আচ্ছা ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি একটা ভালো মানুষের যে সব থাকে মানে থাকে না 5 ফিট 11 না 5 ফিট 7 চাই বা না চেহারা চেহারা নিয়ে সেরকম নেই এতটুকুই এতটুকুই নেই ভালো মানুষ ব্যস্ত হলাম আচ্ছা মানে কোন সেক্টর আসলে নিয়ে কাজ করবেন এরকম চান যে আসলে থাকে না যে আমার উনি পাইলট হবেন উনি আকাশে উড়বেন বা উনি পাতালে চলবেন সেরকম কি মানে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে আপনার আপাতত তো মিডিয়াতে কাজ করছি আর পাশাপাশি আমার পড়াশোনা সে শেষ হওয়ার পর ভাববেন এটা নিয়ে হ্যাঁ কি করতে মারি গামস আচ্ছা ওকে পড়াশোনা নিয়ে কি করছেন ভাবছেন কি মানে কি করছেন বা কিসে পড়াশোনা করবেন ভাবছেন সেটা যদি বলতেন আমাদেরকে এই তো এটা নিয়ে মানে যেহেতু এখন ভর্তি হওয়ার সময় আসেনি মানে সামনের সেশনে ভর্তি হব তো এখনো পরিবার আর আমার মধ্যে মোটামুটি একটা মানে সিদ্ধান্ত ইনডিসিশন আছে আর কি তো কোন সাবজেক্ট কি আছে যেটা পড়াশোনা করতে খুব বেশি ইচ্ছুক কোন বিষয় কয়েকটা সেটা আমার পছন্দের আছে আমার পরিবারের পছন্দের আছে তা সবার মিলে মানে সবাই মিলে মোটামুটি আলোচনা হচ্ছে প্রতিনিয়ত এটা নিয়ে সবাই দুশ্চিন্তায় আছে এক প্রকার তো শেষ মিনিট যে কোন একটা ফাইনাল করা হবে আমরা জানি যে ওইসি গান করেন আমরা বিভিন্ন আয়োজনে দেখেছি এবং আমার সঙ্গে আপনার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল কথাবার্তায় চ্যানেলের ফেসবুক পেজে সেখানে আপনি গান করেছিলেন আপনার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আপনি সেখানে বলেছেন এবং আমি জানতে চাইছি ভবিষ্যতে কি গান করার কোনো ইচ্ছে রয়েছে সেইভাবে মানে একদম রিলিজ সিরিজ করে একদম বড় সড়ো করে না সেই যোগ্যতা আমার নেই তবে যদি আমি তৈরি করতে পারি নিজেকে তাহলে দেখি সাহস হয় কিনা এখন গানের জন্য তৈরি করছেন নিজেকে না এখনো হয়ে উঠছে না সেই সুযোগ সময় আচ্ছা একটা গান কি আমরা শুনবো আজকে এখন হ্যাঁ আমরা একটা গান শুনে ফেলি খালি গলায় অবশ্যই তারপর ওখানে রাজু এসে এখন কি গাবো রবীন্দ্র সংগীত বা যে কোনো কিছু রবীন্দ্র সংগীত হ্যাঁ নজল সংগীত করি হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ যে কোনো আকাশে আজ ছড়িয়ে দিল আমার কথার ফুল গো আমার গানের মালাগো কুড়ি আকাশে আজ ছড়িয়ে দিল তো গান তো এসে ভালোই করেন এবং সবার ফিডব্যাকও ভালো তো গান নিয়ে কেন চিন্তা করছেন না ওই যে বললাম সাহস নেই এখন পর্যন্ত নিজেকে যোগ্য মনে করছি না এটার জন্য তাই আচ্ছা স্কুলে যেমন হচ্ছে প্রিন্সিপাল থাকেন তারপর হচ্ছে শিক্ষক থাকেন প্রিয় শিক্ষক থাকেন তো এই জার্নিটাও তো একটা স্কুলের মতোই বলবো স্কুলিং এই মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের তো এখানে টিচারদের ব্যাপারে ফেভারিট টিচার কে ছিল বা সবচেয়ে কড়া কে ছিল শক্ত কে ছিল জার্নি তো মিস ওয়ার্ল্ড এবং মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ তবে পুরোটা যদি ধরি পুরোটাই হ্যাঁ দ লেডি আই অ্যাডমায়ার মোস্ট শি ইজ নন অদার দ্যান মিসেস জুলিয়া মার্ল হুম মানে আমি খুব কম দেখেছি আমি দেখেই নি বলতে গেলে এরকম একজন আর হচ্ছে দ্বিতীয়ত আমি যদি কারো কথা মনে পড়ে মানুষের চিল্লায় আমি এত ভালোবাসা এত ইন্সপিরেশন পেয়েছি তার কাছ থেকে আচ্ছা আর হচ্ছে যে ইউ ফলো আ লেডি 
যিনি আমাদের যে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একজন মুখ অনেক আগে থেকে আমরা তার কথা শুনি ছোটবেলা থেকে শুনছি লেডি ডায়ানা তাকে ফলো করার আসলে কারণ কি ভালো লাগে এতটুকুই ভালো লাগে ভালো লাগে আর কোনো কারণ নেই অসম্ভব ভালো লাগে আর এতটায় ভালো লাগে আমি মানে এর থেকে বেশি বলতে পারছি না আচ্ছা थैंक यू वेरी मच আর হচ্ছে যে সামনে অনেক অনেক কাজ নিশ্চয় আছে আপনি যেটা তো বললেন সারপ্রাইজ সবগুলো এবং ভালো ভালো কাজ দেখার অবশ্যই আশা রাখছি আপনার কাছ থেকে এবং অবশ্যই যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির কথা বলেছেন আপনি সেগুলো তো আপনাকে সরব উপস্থিতিতে দেখা যাবে সেই আশা করছি এবং ব্র্যান্ড এন্ডর্সমেন্টের কথা যদি আসে আপনি একটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রিসেন্টলি সেটা যদি বলতেন একটু আমাদেরকে হ্যাঁ রিসেন্টলি হুয়াওয়ের নামে যে আন্তর্জাতিক যে ব্র্যান্ডটি আছে আমি তার সাথে যুক্ত হয়েছি অ্যাজ আ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ হুয়াওয়ে অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসানের সঙ্গে কাজ করেছেন আপনি সেখানে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ শুরুতেই এত বড় আন্তর্জাতিক মানের এত বড় একটি ব্র্যান্ডের সাথে আমি যুক্ত হয়েছি এবং পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডার আমাদের দেশের গর্ব শাকিব আল হাসান তার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে একটি ম্যাগাজিনের কভার পেজে ক্যারিয়ারের শুরুতে এই অভিজ্ঞতাটা কেমন আসলে বলুন তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আমি ব্যক্তিগতভাবে তার অনেক বড় ভক্ত যেহেতু তিনি আমা তিনিও আমাদের দেশের অনেক অনেক বড় একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ক্রিকেটের থ্রুতে বাংলাদেশ অনেক উপরে গেছে বাংলাদেশের সম্মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সেই ক্রিকেটের জগতে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র তো তার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ওয়ান্ডারফুল অনেক অনেক শুভকামনা রইল এবং সামনে কাজগুলোর জন্য অবশ্যই এবং যেই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলোর কথা আপনি স্বপ্ন দেখেছেন সেগুলো পূর্ণ হোক সেই প্রত্যাশা করছি এবং আপনাকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি চ্যানেলের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন চ্যানেল আয়ের পর্দায় বলতেন ল্যাপটপ তাদের কথা না রায়েন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা এবং আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি